somo letu ndio hilo hapa nina mafaili unaona kuna mafaili haya ambayo ilikuwa ni tunasema windows.old au ni mafaili ya zamani ya windows ya zamani yani hii computer ina diski zaidi ya moja kwa hiyo kila diski au kuna diski mbili kwa diski moja niliweka ya window na ya pili pia nikaiwekea windows ila windows ambayo mimi naitumia hivi sasa ni diski nyingine kwa nataka ile diski nyingine mafaili yake ni afute ili nipate space kwa sababu windows inachukua sehemu kubwa lakini nikifuta hapa utaona ujumbe unanijia hata nianze na hii program files nitamwambia delete utakuta ni mafaili mengi kiasi gani lakini anaambia angalia you need permission kufanya action hii na permission atakuwa itoke kwa trust install trusted install sitaki kujua wewe nani nampataje si kitu gani joto angalia tunafuta vipi mafaili kama haya Mengine atakwambia system upate kwa system, mengine atakwambia upate kwa user fulani, ndio tu angalia yote tunafanyaje. Mimi nita right click, nita cancel hiyo, nita, nita right click, nitaambia properties, katika properties nitaingia hapa, ambapo hapa nita kuja kufanya kuchukua permission. Kuchukua permission ndio kwenye advanced, kwenye advanced utakuta hapa maandiko trusted install, mtu ambaye anamiliki ile folder kwa sasa hivi ni huyu. Kwa nataka ku change, yes. Ndio hapa mwambie bwana mimi nataka nichukue permission change chukua permission kutoka hapa change yani unachukua sio ownership unachukua permission tuseme unachukua ownership kwa sababu huyu ndio owner yani mwanake ndio mmiliki kwa nataka wewe ndio uwe mmiliki ndio hapa mwambie advanced katika advanced hapa chini mwambie find now hapa select account yako ambapo kwa mimi hapa account yangu administrator ni hapa Chagua jina lako ambalo unalitumia hapo. Naweza kutumia hilo. Mimi hapa nimetumia administrator hii ambayo pia ni inanihusu mimi. Na naweza kuchagua jina langu ambalo ni NK Trainer. Tafuta hapa NK Trainer. Kwa sababu ukiweka administrator unaweza kuambia bwana utabidi upate permission kwa administrator kama wewe sio administrator. Kwa tafuta jina lako usika. Ukitaka kusoma maelezo bonyeza mara mbili hapa atakufungulia maelezo yote kamili ili uone majina kikamilifu. Na hapa vile vile unaweza kufanya hivi akaonesha yote majina full umeona okay mimi nitachagua hapa administrator wewe ni administrator kawaida kama ni user ni mmoja kwa kuna administrator huyu mkuu amefungwa na kuna huyu ambao ni wewe kwa chagua huyu administrator ambaye hajafungwa mwambie okay kwa taipa permission hiyo administrator kwa sasa hivi nimekewa permission take care weka tiki hapa replace owner folder na vitu vya ndani mwambie okay you got the minister and you have full control on be okay hapa anabadilisha ownership ya mafaili subiri kwa muda yani subiri mpaka amalize okay sasa hivi nimechukua administrator nimechukua umiliki wa hili folder mimi kama administrator ambao kwa hapa ni mimi ni mimi hapa Angalia ukishachukua administrator sio kama ndo tayari ushakuwa na uwezo wa kufuta no. Select njoo kwenye edit. Weka full control. Mimi ni huyu hapa. Huyu administrator ambaye full control. Be okay. Kuna somo tulifundisha namna gani unaweza kufunga folder mtu asiweze kulifungua au hata kiwezekana kulikopi na vitu kama hivyo. Tazama video hapo ujifunze zaidi. Inawezekana wewe ukawa administrator na tukakufungia usifungue mafuda yako wewe ambayo yanakuhusu. Mwambie okay. Sasa hivi ukifuta ile folder itaondoka. Mimi nitaambia control, nitaambia right click, nitaambia delete. Sasa mkimwambia control hii mwingine atoelewa na nimeona vipi? Nitaambia delete. Itakalculate kama mwanzo, mwisho itatuambia je, tuangalie takataa tena au itafanyaje? Nimaliza hivi 21 22 23 Mwana faili mengi kiasi gani? 26 27 Hivi hizo zote kwa mafaili ambayo yashapita. Bwana anambiaje? D1 anasema this folder is too big to recycle. Recycle bin inaweza kubeba folder ili usabu recycle bin settings zake. Tutaongelea huko mbele. Je, unataka kufuta permanently? Yaani moja kwa moja permanently. Hamna tena kurejea milele manake. Nikimwambia yes folder itafanyaje? Litaanza kufutwa hapa umeona Hapa naanza kufuta. Kwa maana yule ujumbe umeondoka. Hata tuangalie mpaka mwisho mwingine 
naamini mpaka aone kwa macho yake ukiacha tuangalie mwisho ilifoda limeondoka au halijaondoka foda ambayo tunakubalika nayo sasa hivi ni program files Angalia hapa mmaliza anambia kuna faili hili peke yake linahitaji administrator. Hii faili ni KB kadha. Mwambie liaje hamna haja. Kwa nitaambia kama kuna lingine mwambie skip it. Koliache nitaliangalia huko mbele. Yanatakao chukua administrator katika kila folder. Kwa sasa hivi mndani kuna folder kuna faili kuna mfaili ambayo yanahitaji Kuna faili hili haya mafaili yanahitaji permission kutoka kwa administrators. Kwa nafanya ile kwa futa ilobaki. Maana sasa ukiangalia ukubwa wa folder utakuta sasa imebaki mbili ngapi? 100 ilikuwa GB 30. Nataka nitoe hayo mengine ilobaki njoo hapa kama kawaida njoo kwenye ownership. Naenda katika pando advanced. Hii imechukua sasa hivi inamilikiwa na administrators. Kwa Natakiwa nichukue baadhi ya nichukue permission ili kulifuta hili. Njoo hapa mwambie change permission. Chagua account yako. Account yangu mimi hapa ni user hii hapa, desktop. Hii. Mbo nimesoma hapa na read on. Mwambie replace. Weka tick hapa. Mwambie apply. Mwambie yes. Hapo nini? Yaani wao wao ni administrators. Hapa sasa hivi umechukua kama administrators ambao ndio anamuhusia na mahusiano au anaruhusu anaruhusiwa kufuta mafaili mli ndani. Sasa mli ndani kuna mafaili alikuwa ili afutike anahitaji ruhusa kutoka kwa yani anahitaji administrator ndio ayafute. Kwa madamu ili folder wewe uliligia uliligia ownership administrator maana yake administrator alikuwa ndio muhusika kwa muda ule. Na ambaye ndio alikuwa anahitajika kufuta ile mafaili kwa pale alikuwa akifuta so wewe ni administrator. Okay, sasa hivi nini? Sasa hivi ni kwamba wewe umefika kwenye folder ambalo linamilikiwa na administrator lakini anayetakiwa kulifuta ile folder ni user wa kawaida. Kwa maana yake anatakiwa wewe kama user wa kawaida uchukue pia permission kutoka kwa administrators na ndio tukifanya sisi pale. Kwa tumebadilisha setting, tumebadilisha permission kidogo ili kufuta kilichobaki. Kwa sasa hivi ili kufuta mafaili yalobaki. Kwa sasa hivi nikimweza delete yatafutika haya ambayo yamebaki ambayo ni Tumeona ni, ni ngapi? Ni mbi kadha. Anambia you need permission. Unahitaji permission ya administrator kufuta mwambie continue. Utakuta folder la program files limeondoka. Tumefanikiwa. Okay. Nikupe check. Hizi program ambazo zimeshushwa kwenye window nyingine unajua kuwa unaweza kuzitumia yes. Yeah, unaweza kuzitumia. Kama ni program za kawaida ndogo au na haja ya kufanya chingiti. Kwa mfano hii ni program inatumika ku, ku convert mafaili. Njo fungua ile folder. Hii hapa program. Ukimwambia right click, ukimwambia send to desktop. Maana atakutengenezea shortcut kwenye desktop. Sasa hivi folder hili unaweza kulitumia. Mimi nitafunga hizi hizi window. Hii, nikibonyeza hii program, sasa hivi program unaweza kuitumia. Nikibonyeza itafunguka hapa iko tayari kwa matumizi. You see it? Kwa maana hii program inafanya kazi sina uwezo sina yani mimi sio lazima save kila program nika download upya naweza kuzitumia hizo program ambazo zilizo kwa hapa zilizo kwa home hii ni trick na somo letu liko nasoma namna gani unaweza kufuta mafold au mafaili ambayo hayataki kufutika kwa maana pia mimi nitakuja nitafuta mafaili ya windows kwa picha hilo maana wewe usifute mafaili yote wewe futa futa mafaili ya windows futa program data aya is program files unaweza kuziacha kwa sababu hizo program unaweza kuzitumia kama unazihitaji wewe mwenyewe mfano kama mimi hapa nimeacha baadhi kama nitaona nyingi sana nitafuta na hizo lakini kama nitaona sio nyingi sana nitaziacha na nitaendelea kuzitumia hususan hizi program za 32 kwa sababu zinakuwa ni ndogo hazihitaji viko kwa kibao unipata njoo hapa kwa futa kwa uta kama kawaida utakuja kwenye right click kama utakuwa unajua nani anayemiliki lakini kwa sasa hivi madam tayari ushajua ile folder inamilikiwa na mtu mwingine njoo hapa njoo kwenye security tab njoo huko kwenye advanced angalia nani anamiliki kwa hapo utakuta inaandikwa pia na nani inamilikiwa na trusted trans, trusted installer kwa setting ni ile ile unaweza kuja hapo uka change ownership na unaweza pia pia unaweza kupita shortcut ukaja hapo kaambia bwana naomba ni peni na mimi ownership ya kumiliki hiyo vikokolo select account yako labda mimi ni user wewe hapa akuwekee ukikuta hapa ukuti setting ya kuruhusu wewe kubadilisha permission hapa inamaanisha hauna hauwezi kufanya hivyo mpaka uchukue administrator permission kwa maana lazima uchukue ownership ili kuchukua ownership njoo hapa mwambie change katika change kama kawaida utakuja kwenye advanced utaambia kwenye utakuja kwenye find 
huku utachagua administrators hapo utaambia okay utarudi utamaliza ini in key tunalenga uwe more than a professional hapo chini kuna linki katika video yote chini yake yule anaandika video anaandika maelezo hebu nyenzo ya maelezo utakuta kuna linki ambayo inakuruhusu kujiunga na masomo yetu ya kompyuta online na utajifunza kupitia Telegram na application yetu maalum. Kwa sasa tutoe masomo WhatsApp kwa sababu atufundishi kupitia WhatsApp kwa sababu WhatsApp na changamoto moja ambayo vile hapo kuna setting ambayo inaruhusu anaingia mpya kuona vitu ambavyo vimepita. Kama kuna update ishaletwa basi mimi bado sijapata. Tukifika huko tutatoa masomo kupitia WhatsApp lakini hakuna tofauti kujifunza kupitia Telegram na kwenye app yetu tumeweka mfumo mzuri zaidi. Utatazama kama unavyojiona kama unavyoona hapo kwenye YouTube kipesi zaidi. Angalia usiji sawa. Kikwambia unahitaji permission kutoka kwa admin status na maanisha wewe ni user ndio ambaye unafunga. Kwa maana unatakiwa ufanye nini? U change permission, change permission. Njoo hapa mwambie bwana nipe permission. Njoo kwenye advanced tena. Change permission, chagua user yako. Mimi user yangu ni huyu hapa mwambie mbona hapa atakokea same is tier tick hapa mwambie okay kwa atakuea ata change permission kukuruhusu wewe utumie ayo mafaili okay kuna kipindi utakutana changamoto nyingine unaweza kaja hapa ukaweka hivyo unataka kuchukua permission unabadilisha permission na kitu kingine hapa atakwambia nini atakwambia access denied access denied error fanya nini chukua permission kupitia user wa kawaida njoo hapa mwambie change permission kwa user wa kawaida Weka tiki hapa, weka tiki na hapa chini mwambie okay. Yes. Okay, kazi yetu imalizika nitaambia okay. Nitakuja hapa nitaambia delete. Kama kawaida unapofikiwa kuchange au kuchukua permission, hata kuuliza nataka kulifuta kabisa, mwambie yes. Weka tiki hapa mwambie you continue. Kwa sababu permission zote tumezichukua. Tazama folder la Windows litaondoka baada ya muda. Tunaelekea kumaliza angalia dakika ambazo tumetumia. Tumetumia saa moja na dakika 42. Du. 43 tuseme. Tafika saa moja na dakika 43 ndo tumalize zoezi letu hii la kufuta. Angalia Windows folder la Windows litafutika. kama kawaida maswali madogo mwambie do this yes wow limeondoka au umeliona limeondoka eti ili ni okay matatizo ambayo wewe unaona kwako huko ni kigongo hapa ni maji ya kunywa endelea kutufuatilia uwe more than a professional